Het Nienhofse Schepencollege pakt uit met grootste plannen op het einde van 2020. En dit meer bepaald voor de Nienhofse rechterover. Met de 250.000 euro subsidie die het stadsbestuur van de Vlaamse regering ontvangt, stijgt het totaalplaatje naar 825.000 euro. Met deze grote som geld gaat het stadsbestuur de komende jaren een landspark voorzien in het hartje van Nienhoven op Rechteroever. Schepen, Wouter van de Winkel, Katty Koppes en Harry Evenepoel stonden ons te woord, samen met de burgemeester Tanja de Jonge. Uh, het is heel raar natuurlijk, maar duizend jaar geleden hè, was dit eigenlijk een oorspronkelijke originele dunder. Hè. Dat staat nog altijd gekend als de oude dunder. En wat gaan we met dit project doen? Uh, dat is heel duidelijk dat ze een oude dunder opnieuw opentrekken, laten kronkelen in het landschap. Hè. Uh, om op die manier de waterbergingscapaciteit te verhogen. En op, uh, op sommige tijdstippen gaan we ook tussenschot op, uh, nemen om op die manier het water uh, lokaal te laten il- infiltreren, vast te houden en eventueel vertraagd af te voeren. En op die manier gaat dat natuurlijk een enorme rol spelen in uh, de hele waterhuishouding. Um, Rondom komen er voetpaden en wandelpaden die een beetje verhoogd zijn. En op die manier ga je ook een uh, soort van kom-effect creëren in het landschap. Dat ook in tijden van wateroverlast opnieuw die, die waterbergingscapaciteit uh, vergroot. Wel, ik vind het een uh, enorme belangrijke stap in het kader van onze stadsontwikkeling. Wij moeten ons uh, bewust zijn van het feit dat dit een prachtige groene long is in de stad en dat we die ook optimaal moeten benutten, omdat ze toch wel voor 95% in eigendom is van de stad. Nu, het feit dat wij een zo'n mooie subsidie hebben kunnen binnenhalen, zorgt ervoor dat het een, een, een heel mooi gebied kan worden in de komende jaren. De stad heeft drie belangrijke doelstellingen in de komende legislatuur. De samenlevingsuitdagingen die we hebben, de veiligheid, maar ook de stadsontwikkeling. Dat mensen zich goed voelen in onze stad en deze groene long zal daar zeker toe bijdragen. Natuurlijk, ecologisch wordt het natuurlijk een, een bijzonder interessante zaak. Je hebt hier twaalf. 12 hectare groen, dat op dit moment een, een bijzonder eentonig weidelandschap is waar dat de be, bevolking niet zoveel aan heeft. En dat gaat natuurlijk met, met het feit dat we daar natte natuur van maken, gaat dat enorm veranderen. Het wordt veel interessanter voor, voor weidevogels en dergelijke meer voor de natuur om zich te ontwikkelen. Uh, en ik denk toch wel dat dat redelijk uniek is in, in Vlaanderen, dat je nog een stad hebt van deze omvang uh, die 12 hectare natuur kan realiseren binnen uh, de stadsring. Hè. Uh, op die manier wordt het natuurlijk ook interessant. Welke impact heeft, heeft dit project voor de onmiddellijke buren van uh, de weiden? Wel, we gaan ook pro- uh, proberen dat in de toekomst de huizen zich kunnen richten op het groen, in plaats van dat ze nu allemaal gericht zijn op de straat, op het asfalt, dus op het groengebied laten richten. Dus ik denk dat dat een enorme meerwaarde gaat hebben voor de woningen, dat die ook kunnen stijgen in waarde en voor, voor het genieten hè, van Maak. uw woning. Um, op die manier krijg je eigenlijk een landschap, uh, men noemt dat in ja, stedenbouwkundige termen, noemen ze dat een, een weerbare landschap. Hè. Dat betekent dat je uh, binnen je uh, uw, uw gebied, dat je een soort van een spons creëert dat uh, in periodes van, uh, van hevige regenval dat, dat het water kan vasthouden en dan vertraagd kan, uh, kan afvoeren. En in Nederland hebben ze daar een heel mooie term voor. Hè. Ze noemen dat daar uh, natte natuur droge voeten. Hè. Uh, dus door uh, op een bepaalde locatie het, uh, het water vrij spel te geven en zijn ruimte te laten, ga je ervoor zorgen dat het elders droog blijft. Ook hem zal u dankbaar zijn. Ik hoop het, want inderdaad, dat is een, dat is een, dat is een heel terechte opmerking. Het zijn natuurlijk de, de maatregelen hogerop die je neemt, die vooral uh, lager uh, een rol spelen natuurlijk. Uh, schepen van Erfgoed en, en Cultuur, uh, Henri Evenepoel. Um, als schepen gaat u ook een stukje aan dit geweldig project meewerken. Uh, u gaat de archeologische site De Motte integreren. Hoe gaat u dat doen? Wel, in eerste instantie zal dat erkend worden als archeologische zitten, inderdaad. En Erfgoed Vlaanderen is daarmee bezig. Dat dossier gaat ook bij de minister en hij zal daar zijn goedkeuring over geven. En dan is het verder traject dat je daar een toekomstvisie gaat in uitwerken. Nu, erfgoeddossiers zijn dossiers die altijd lang aanslepen. Dus wij gaan dit niet laten wachten, hier de ontwikkeling, de groene ontwikkeling, niet laten wachten op de ontwikkeling van de brug. Het zal eerder een toekomstvisie zijn die zal uitgewerkt worden. Het zal iets heel mooi worden. In elk geval, dus uh, daar zijn oude grachten die kunnen gereconstrueerd worden tot twee meter breed. Um, het is eigenlijk een verwijzing naar de origine van de stad Nienove. Kan er u een termijn opplakken van de start tot eindafwerking? Wel, er zijn uh, studies al uh, opgestart en het is toch wel de bedoeling dat we binnen dit en uh, een jaar en een half daarmee starten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om te wachten op de Jamboret, hè, onze schouders die 100 jaar bestaan. Die hebben uh, hun evenement moeten uh, annuleren en ook in 2021 hebben ze inmiddels beslist om het niet te laten 
moeten doorgaan. Eh, want wij hadden nu natuurlijk eh, dit heel graag nog gegund. En we hebben daar ook rekening mee gehouden in de timing van het project. Maar eh, wij denken dat we binnen deze legislatuur de mensen gaan kunnen laten genieten van dit prachtig stukje groen. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia.telenet.be of 0495 69 32 72.